ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കുട്ടികളെല്ലാം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പൊട്ടറ്റോ ചീസ് റോളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെയധികം ടേസ്റ്റുള്ള ചീസ് റോളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ പോവാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ചീസ് റോൾ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനെ ഞാൻ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തേക്കുവാണേ അപ്പോൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇതാണ് ഉരുട്ടിയൊന്ന് ബോളാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും കാണാതെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഉടച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കൂട്ടിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് തണ്ട് മല്ലികളെയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടിലിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോളപ്പൊടി അതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ചതച്ച മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചുമന്ന മുളക് ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി ചേർത്താണ് ഇളക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഇതാ ബോൾസ് ആവാൻ പരുവത്തിന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോളാക്കി എടുക്കാം ബോളാക്കി എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ബോളാക്കിയാൽ കയ്യിലൊന്നും നമ്മുടെ മാവൊന്നും അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ആ കൂട്ടൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബോളാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇതൊന്ന് ബോളാക്കിയതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം പിന്നെ മാവും ഇതേപോലെ ബോളാക്കിയതിന് ശേഷം മാറ്റിയെടുക്കുകയാണേ നല്ല ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബോളാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതിന് വേണം മുക്കിയെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെഡ് ഇതിന് ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൾസ് എല്ലാം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മാറ്റി വെച്ച ഈ ബോൾസിനകത്ത് നമുക്ക് ചീസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ബോൾസും എടുക്കാം എടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്താം പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സ്ലൈസ് ചെയ്ത ചീസിനെ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ ചീസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ചീസാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യൂബ്സ് ആണുള്ള ചീസ് ചീസാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സ്ലൈസ് ചീസിനെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിന്നെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ചീസ് ഫില്ല് ചെയ്ത ബോൾസിനെ ഒരു കോൺഫ്ലക്സ് അത് ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലക്സിൻ്റെ കോൺഫ്ലക്സ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതിൽ ഒന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് ഒന്ന് മുക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഞാനിവിടെ ഒഴിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണയില്ലേ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്ത
ചീസ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ചീസ് റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് ബോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ചൂട് ചായയുടെ ആയാലും നല്ല ചൂട് കോഫിയുടെ ആയാലും നമ്മുടെ ചീസ് ചീസ് ബോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഉഗ്ര റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ സോസിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും വെള്ള ചട്നിയുടെ ആയാലും ഒക്കെ കഴിക്കാട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ സൈഡ് ഡിഷായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്സ് ബോക്സിലോ ഒക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റിയ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്സൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി പിള്ളേർ കുട്ടികൾ കഴിച്ചോളും അപ്പം ഈ കണ്ടല്ലോ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ചീസുകളിലുള്ള ഇച്ചിരിപ്പോണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുത്തോളൂ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ അതിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും ആ ഓപ്ഷനോട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നല്ല ഈസി ടേസ്റ്റിയുള്ള റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഇനിയും ഞാൻ നല്ല നന്ദോസ് കിച്ചണിലോട്ട് ഇനിയും ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്ളോഗുമായിട്ട് നമ്മുടെ നന്ദോസ് കിച്ചണിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം നന്ദോസ് കിച്ചൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്പീസും കാണാനായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ